हॅलो स्टुडंट्स काल आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स नावाचा बारावीच्या नवीन सिलेबसमधलं पहिला चॅप्टर स्टार्ट केलेला तर कालच्या लेक्चरमध्ये आपण इलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये जो सर्क्युलर मोशनशी रिलेटेड पार्ट होता तो रिवाईज केला आपण काल आपण बघितलं सर्क्युलर मोशन कशाला म्हणायचं सर्क्युलर मोशनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले सर्क्युलर मोशनचे कायनॅमॅटिक्स बघितले सर्क्युलर मोशनचा एक प्रकार बघितला ज्याला आपण यू सी एम असं नाव दिलं म्हणजे काय तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असं त्यांना नाव दिलेलं आता आपल्याला काय करायचं आहे आज यू सी एमचा एक महत्वाचा पार्ट आहे ॲक्सलरेशन इन यू सी एम नावाचा तो पार्ट आपल्याला बघायचा आहे पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला बघायची आहे ती म्हणजे नॉन यू सी एम कशाला म्हणायचं आहे आता पॉइंटचं नाव घेऊया आपण ॲक्सलरेशन इन यू सी एम काल आपण पर्टिक्युलरली जेव्हा कॅरेक्टरिस्टिक आपण सर्क्युलर मोशनचे बघितले तेव्हा मी तुम्हाला असं सांगितलेलं की सर्क्युलर मोशन हे ॲक्सलरेटेड मोशन आहे म्हणजे सर्क्युलर मोशनमध्ये कंपल्सरी ॲक्सलरेशन असतंच मग आता आपल्याला यू सी एम मधलं ॲक्सेलरेशन काढायचंय सो आजच्या पॉइंटचं नाव काय पहिल्या ॲक्सेलरेशन इन यू सी एम आता ॲक्सेलरेशन इन यू सी एम यू सी एम मध्ये ॲक्सेलरेशन असतं का तर काल त्याचा त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे तर येस असतं बघा काल मी तुम्हाला फॅक्ट अशी सांगितलेली की कुठल्या व्हॅल्यूज कॉन्स्टंट असतात आणि कुठल्या व्हॅल्यूज व्हेरिएबल असतात त्या तो टेबल बघितल्यानंतर आपल्या असं लक्षात आलेलं की यू सी एम मध्ये लिनियर व्हेलॉसिटी लिनियर व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल असते मात्र लिनियर स्पीड कॉन्स्टंट असते दुसरी गोष्ट आपण बघितलेलं यू सी एम मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असते ओके ओमेगाची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते मग आपण काय करूया आता ॲक्सेलरेशन इन यू सी एम काढूया आता आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे यू सी एम मध्ये लिनियर व्हेलॉसिटी ही कशी आहे व्हेरिएबल आता लिनियर व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल आहे याचा अर्थ काय होतो लिनियर व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल आहे याचा अर्थ लिनियर व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू कंटिन्युअसली काय होणार आहे चेंज होणार का चेंज होणार कारण आपण असं बघितलंय की लिनियर व्हेलॉसिटी कशी असते टेंजेन्शियली डायरेक्टेड असते आणि टेंजेन्शियली डायरेक्टेड असल्यामुळे प्रत्येक पॉईंटला त्याची मॅग्निट्यूड काय होणार चेंज होणार आणि लिनियर व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल असल्यामुळं जो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय बघा हा पार्टिकल असेल या पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी जी असणार आहे ही अशी असणार बरोबर मग मी काय केलंय आता ही व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल आहे म्हणजे याच्यामध्ये काय असणार ऍक्सेलरेशन आता याच्यामधलं जे ऍक्सेलरेशन असतं ऍक्सेलरेशन इन सर्क्युलर मोशन ऍक्सेलरेशन इन सर्क्युलर मोशन ए आहे ए या ऍक्सेलरेशनला दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह केलं बघा ऍक्सेलरेशन का आहे कारण लिनियर व्हेलॉसिटी कशी आहे व्हेरिएबल आहे लिनियर व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल असेल तर ऍक्सेलरेशन कुठला असणार व्हेरिएबल लिनियर असणार बरोबर बघा का इकडे ऍक्सेलरेशन जे आहे त्याला दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह केलं एक कंपोनंट घेतला टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशन आणि दुसरा कंपोनंट घेतला रॅडियल ऍक्सेलरेशन सो काय सांगायचं बघा ऍक्सेलरेशन इन यू सी एम ला किती पार्ट मध्ये डिवाइड केला आपण दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह केलं बघा एक कंपोनंट घेतला अलॉंग टेंजेंट असा घेतला टेंजेंटच्या ए टी त्याला म्हटलं टेंजेंशियल ऍक्सेलरेशन आणि दुसरा कंपोनंट घेतला अलॉंग रेडियस त्याला म्हटलं ए आर म्हणजे रॅडियल ऍक्सेलरेशन ओके मग आता बघा ऍक्सेलरेशनचे कंपोनंट किती आले दोन कुठले कुठले टेंजेंशियल ऍक्सेलरेशन ए टी आणि रॅडियल ऍक्सेलरेशन ए आर पैकी हा जो टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशन असतं त्या टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला असतो ए टी इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा हे कुठनं आलं ते इन डिटेल आपल्याला नंतर बघायचंच आहे पण ए टी इज इक्वल टू काय असतं ए टेंजेन्शियल इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा आर म्हणजे काय तर रेडियस वेक्टर अल्फा म्हणजे अँग्युलर ऍक्सेलरेशन पण यू सी एम मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी आहे काल मी सांगितलेलं यू सी एम मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी असणार तर कॉन्स्टंट मग यू सी एम मध्ये जर अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल तर अँग्युलर ऍक्सेलरेशन अल्फा किती असेल झिरो असणार बरोबर कारण आपल्याकडे ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय असतो चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम मग अँग्युलर ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू काय येणार चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम मग व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल तर चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती असणार झिरो 
जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो म्हणजे याचा अर्थ असा होतो इथे जर मी व्हॅल्यू पुट केली टी तर आर इनटू झिरो इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू किती आलं झिरो याचा अर्थ असा होतो इन यू सी एम टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन इज झिरो यू सी एम मध्ये टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन कसं आहे झिरो आहे म्हणजे याचा अर्थ असा होतो यू सी एम मध्ये टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन झिरो असेल तर यू सी एम मध्ये एकच ऍक्सेलरेशन असतं ते कुठलं रॅडियल ऍक्सेलरेशन त्याला रॅडियल ऍक्सेलरेशन का म्हटलंय कारण हा कश हे ऍक्सेलरेशन कशाच्या अलॉंग आहे तर रेडियसच्या अलॉंग आहे हे ऍक्सेलरेशन रेडियसच्या अलॉंग आहे म्हणून याला काय म्हणायचं रॅडियल ऍक्सेलरेशन दुसरी महत्वाची गोष्ट बघा मग हे आता एक गोष्ट कळली आपल्याला युसीएमच्या बाबतीमध्ये एकच ऍक्सेलरेशन ऍक्सेलरेशन इन युसीएम कुठला ऍक्सेलरेशन आहे यस रॅडियल ऍक्सेलरेशन आहे ए आर बरोबर का का बरं कारण दोन कंपोनंट असतात जनरली ए आर आणि ए टी पैकी युसीएम मध्ये ए टी ची व्हॅल्यू किती आहे झिरो आताच आपण बघितलं मग ए टी झिरो असेल तर युसीएम मध्ये फक्त एकच ऍक्सेलरेशन असणार कुठलं रॅडियल ऍक्सेलरेशन त्या रॅडियल ऍक्सेलरेशनचं इक्वेशन इलेव्हन्थ स्टँडर्ड मध्ये आपण डिराईव्ह पण केलेलं ए आर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर हा एक फॉर्म्युला होता ए आर इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन आर इंटू आर कॅप मायनस ऑफ असे दोन इक्वेशन आपण डिराईव्ह केले ह्या आर कॅप ला म्हणायचं युनिट विक्टर अलॉंग रेडियस आर ओके आता बघा इथे निगेटिव्ह साईन इंडिकेट काय करतं तेही मी तुम्हाला सांगतो बघा युसीएम मध्ये एकच ऍक्सेलरेशन आलं कुठलं रॅडियल ऍक्सेलरेशन त्याचे दोन इक्वेशन आले ए आर दोन इक्वेशन हे वरचे आणि हे खालचे दोन इक्वेशन आले आता या रॅडियल ऍक्सेलरेशन बद्दल अजून एक महत्वाची फॅक्ट तुम्हाला सांगतो फॅक्ट अशी आहे रेडियल ऍक्सेलरेशन हे रेडियस च्या अलॉंग आहे आणि कुणीकडे डायरेक्टेड आहे सेंटरकडे डायरेक्टेड आहे रेडियल ऍक्सेलरेशन रेडियस च्या अलॉंग ऍक्ट होतं आणि कुणीकडे डायरेक्टेड असतं सेंटरकडे म्हणून रेडियल ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन रेडियल ऍक्सेलरेशन काय म्हटलं जातं सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन असं म्हटलं जातं आता याचा अर्थ का सेंट्रीपिटल म्हणायचं बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर आता बघा इथे मी तुम्हाला निगेटिव्ह साईनचं मिनिंग सांगतो हे खालचं इक्वेशन राहू देत वरचं एकच घेऊया तोपर्यंत बघा इक्वेशन काय लिहिलं मी रॅडियल ऍक्सेलरेशनचं व्हेक्टर ए आर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर मायनस साईन काय इंडिकेट करतं निगेटिव्ह साईन इंडिकेट दॅट निगेटिव्ह साईन इंडिकेट दॅट ए आर अँड व्हेक्टर आर आर कशा आहेत सांगा अपोजिटली डायरेक्टेड का अपोजिटली डायरेक्टेड आहेत बघा मी सांगतो काय सांगितलं मी तुम्हाला ए आर म्हणजे रॅडियल ऍक्सेलरेशन त्यालाच काय म्हणायचं सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन का बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर आणि हा व्हेक्टर आर काय असतो रेडियस व्हेक्टर जो की आपण कसा ड्रॉ करतो सेंटर कडून सरकम फरन्स कड म्हणजे थोडक्यात ही डायरेक्शन असेल तुमच्या ए आर ची आणि ही डायरेक्शन असणार तुमच्या व्हेक्टर आर ची दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अँड दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर आता दोघांची डायरेक्शन एकमेकांना कशी आहे अपोजिट आहे दोघांची डायरेक्शन एकमेकांना अपोजिट असल्यामुळं इथं काय घेतलंय मी निगेटिव्ह साईड घेतलंय सो क्लिअर युसीएम मध्ये एकच ऍक्सेलरेशन असतं कुठलं असतं ते लिनियर ऍक्सेलरेशन त्यातल्या त्यात ते कुठलं असतं रॅडियल किंवा सेंट्रीपिटल ऍक्च्युली तो ऍक्सेलरेशनचा टाईप नाहीये किंवा पटिक ते ऍडजेक्टिव्ह आहे रॅडियल हे नाऊन नाहीये ते ऍडजेक्टिव्ह आहे विशेषण वापरलंय आपण का वापरलंय एकतर ते ऍक्सेलरेशन कुणीकडे डायरेक्टेड आहे सेंटरकडं आणि दुसरी गोष्ट ते कशाच्या अलॉंग ऍक्ट करतं रेडियसच्या म्हणून त्याला म्हणायचं रॅडियल किंवा सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन सो एक गोष्ट क्लिअर झाली आपल्या पॉईंटचं नाव काय होतं ऍक्सेलरेशन इन युसीएम आपल्या असं लक्षात आलं की युसीएम मध्ये फक्त लिनियर ऍक्सेलरेशन असतं जे रेडियस चॅलॉंग ऍक्ट होतं आणि सेंटरकडे डायरेक्टेड असतं म्हणून त्याला रॅडियल किंवा सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन म्हटलं जातं ज्याचं इक्वेशन असतं व्हेक्टर आर इज इक्वल टू व्हेक्टर ए आर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर इन टू व्हेक्टर आर हे इक्वेशन आपण इलेव्हन्थ स्टँडर्डमध्ये ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे याच्यामध्ये निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करतं निगेटिव्ह साईन इंडिकेट करतं तुमचा रेडियल ऍक्सेलरेशन किंवा सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन आणि तुमचा रेडियस व्हेक्टर एकमेकांना अपोजिटली डायरेक्टेड आहेत ओके सो दॅट्स ऑल अबाउट ऍक्सेलरेशन इन यु सी एम ओके सगळ्यांना समजलंय ठीक आहे ओके आता काय करूया पुढचा पार्ट बघूया नॉन युसीएम युसीएम तर बघितला आता पुढचा पार्ट कुठला बघूया नॉन युसीएम 
नॉन यूसीएल नॉन यूसीएल म्हणजे काय नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय असतं नॉन युनिफॉर्म जे युनिफॉर्म नसतं ते नॉन युनिफॉर्म असतं एवढं सोपं आहे बघा जे युनिफॉर्म नसतं ते नॉन युनिफॉर्म असतं असं त्याला तुम्ही म्हणू शकता पण ह्याला असं एवढ्या सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला डेफिनेशन सांगून चालणार नाही त्याला तुम्हाला प्रॉपरली डिफाईन करावं लागेल बघा ज्या सर्क्युलर मोशनची स्पीड कॉन्स्टंट नाही ज्या सर्क्युलर मोशनची स्पीड कशी नाही आहे नाही आहे त्या सर्क्युलर मोशनला नॉन युसीएम म्हणायचं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही त्या रेंजरमध्ये किंवा मेरीगो राऊंडमध्ये किंवा काय म्हणतात त्याला आकाश पाळला ज्याला म्हणतो त्यात बसला असाल तर तुमच्या असं लक्षात येईल त्याचं मोशन अशा प्रकारचं असतं बघा मी एक तुम्हाला साधं एक्सप्लेन करतो समजा तुम्ही वर बसलाय वरनं खाली येताना स्पीड एकदम स्पीडनं खाली येतो खालून वर जाता हळू असं बघा असं मोशन असतं असं बघा म्हणजे खाली येताना फास्ट असतं वर जाताना स्लो असतं म्हणजे वरून खाली येताना व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचं एक्झाम्पल आहे ते वरून खाली येताना स्पीड जास्त आहे खालून वर जाताना स्पीड कमी आहे म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला स्पीड सेम आहे का नाही युसीएमची डेफिनेशन काय बघितलेली आपण ज्या सर्क्युलर मोशनची स्पीड कॉन्स्टंट असते त्या सर्क्युलर मोशनला काय म्हणायचं युसीएम पण ज्याची स्पीड कॉन्स्टंट नसते ज्याची स्पीड व्हेरिएबल असते त्याला म्हणायचं नॉन युसीएम अजून एखादं एक्झाम्पल बघा आपल्या घरी सिलिंग फॅन वगैरे असतो तो सिलिंग फॅन जेव्हा ऑन असतो तेव्हा तो कॉन्स्टंट स्पीडनं फिरत असतो म्हणजे ती युसीएम असतं सडनली स्विच ऑफ करा बरं काय होतं आता तो रोटेट तर करतोच उलट्या फिरायला लागत नाही त्याच डायरेक्शनमध्ये रिव्हॉल्व करत असतो पण त्याची स्पीड हळूहळू हळूहळू काय होत जाते कमी होत जाते स्पीड कमी होत जाते याचा अर्थ स्पीड कशी राहिली नाही कॉन्स्टंट राहिली नाही आणि जिथं स्पीड कॉन्स्टंट नसते त्याला काय म्हणायचं त्याला म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय म्हणायचं त्याला नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आता या नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड कॉन्स्टंट राहत नाही ना त्याची तुमची स्पीड कॉन्स्टंट राहत नाही ना अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहत नाही दोन्ही व्हेरिएबल होतात अँग्युलर स्पीड लिनियर स्पीड तर व्हेरिएबल होतेच होते पण अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा कशी होते व्हेरिएबल आता अँग्युलर व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल असेल युसीएम मध्ये काय बघितलेलं आपण अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असल्यामुळे अँग्युलर ऍक्सेलरेशन किती झिरो पण नॉन युसीएम मध्ये असं नसतं नॉन युसीएम मध्ये काय होतं त्याच्यामध्ये तुमचे लिनियर स्पीड तर व्हेरिएबल किंवा लिनियर व्हेलॉसिटी तर व्हेरिएबल असतेच असते शिवाय लिनियर शिवाय अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा व्हेरिएबल असते याच्यामुळं नॉन युसीएम मध्ये काय सांगितलं मी नॉन युसीएम बद्दल पहिल्यांदा एकदा नॉन युसीएम ला क्लिअर करून घेऊ नॉन युसीएम इज द सर्क्युलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद विथ व्हेरिएबल स्पीड विथ व्हेरिएबल स्पीड और विदाउट कॉन्स्टंट स्पीड स्पीड कशी नसणार आहे कॉन्स्टंट नसणार आहे सो सिंपल डेफिनेशन आहे सर्क्युलर मोशन विथ कसली स्पीड व्हेरिएबल स्पीड ओके एक्झाम्पल काय मोशन ऑफ फॅन वेन इट इज स्विच टॉप म्हणजे स्विच टॉप म्हणजे पूर्ण थांबल्यावर नाही जस्ट तुम्ही बटन बंद केल्या गेल्या तर थांबेपर्यंत जे मोशन करत आता जर समजा तुम्ही वर बघितला तुमचा फॅन बंदच आहे बटनच तुम्ही पंधरा मिनिटं झालं चालू केलं तुम्ही म्हणतात ह्याचं मोशन कुठं नॉन युनिफॉर्म आहे बंद असलेला फॅन म्हणत नाही मी फॅन चालू आहे आणि तुम्ही बंद केलंय बटन दाबलं बटन दाबलं दाबलं फॅन थांबत नाही ना हळू हळू थांबतो की नाही ते जे मोशन आहे ते कुठलं मोशन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन किंवा मी जे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन सांगितलं तर रेंजरचं असतं बघा किंवा ते आकाश पाण्याचं असतं बघा असं वर खाली होत असताना त्याची स्पीड प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी असते ते कशाचं एक्झाम्पल आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन यांच्यामध्ये डिस्टिंग्विश करायचं असेल तर आपण ऍक्सेलरेशनच्या फॉर्ममध्ये करूया नॉन युसीएम मध्ये आपण युसीएम मध्ये काय बघितलं फक्त एकच ऍक्सेलरेशन असतं रॅडियल बरोबर पण नॉन युसीएम मध्ये असं असत नाही नॉन युसीएम मध्ये तीन प्रकारचे ऍक्सेलरेशन म्हणजे दोन असतात एक लिनियर असतं आणि एक अँग्युलर असतं दोन्ही का असतात युसीएम मध्ये लिनियरच असतं कारण युसीएम मध्ये लिनियर व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल असते नॉन युसीएम मध्ये लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी बोथ आर व्हेरिएबल दोन्ही कशा असतात व्हेरिएबल म्हणजे दोघांच्या व्हॅल्यूज प्रत्येक पॉईंटला थोड्या थोड्यानंतर काय होतात चेंज होतात देर फोर बोथ लिनियर अँड अँग्युलर ऍक्सेलरेशन आर प्रेझेंट 
in non UCM. UCM मधे खाली कौन सा होता है? Linear होता है, लेकिन non UCM में linear और angular दोनी भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि non UCM मधे linear velocity as well as angular velocity both are variable. हाँ, basic फर्क है दो घंटे मधे। UCM मधे यानी non UCM मधे। माता जर समझा दोनी velocity variable आस्तीन तबे चमधे दोनी acceleration आस्तीन एक linear यानी दूसरा angular, okay? तसे दोन मंतो है आपन पन बेसिकली तीन अस्थाप करन आपन लिनियर ला किती कम्पोरेंट्स मदे रिजोल के ना दोन रैडियल आनी टेंजेंचल मझे थोड़ क्या तास लीला सेल तुमी समझ ला सेल तुमाला बगा नॉन यूसीम मदे एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीम प्रकार दोन प्रकार चार फॉर्म मे लिखू एक कुछ लिनियर एक्सेलरेशन दुसर कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन दो का दोन कारण का कारण अस कि नॉन यूसीएम मध्य लिनियर वेलॉसिटी और एंगुलर वेलॉसिटी दो कॉन्स्टेंट ना कशा वेरिएबल लिनियर एक्सेलरेशन चे दोन कॉम्पोनेंट्स ये एक टेन्जेन्शियल एक्सेलरेशन जला एटी मनु यहाँ पर दूसरा स्तूप ला रेडियल एक्सेलरेशन जला एआर मनु यहाँ पर ओके सो ये एक्सेलरेशन इन यूसीएम से एक चार्ट तैयार था नॉन यूसीएम तो चार्ट तैयार जला नॉन यूसीएम में आता मुझे थोड़ा क्या इधर तीन एक्सेलरेशन तीन वे वे गए क्वेश्चन से ना रखूँ ले कुछ ले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से बिगड़े ना रेडियल एक्सेलरेशन से बिगड़े ना एंगुलर एक्सेलरेशन से बिगड़े ना एंगुलर एक्सेलरेशन से इक्वेशन है ना अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम ये कौन सा इक्वेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से इक्वेशन का ही मतलब है ए टी इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर अल्फा ये कौन सा इक्वेशन है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रेडियल एक्सेलरेशन से इक्वेशन का इसांगी चलो मी ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हे बगी चलो हे कौन सा इक्वेशन कि वह हला वेग्रे फॉर्म में जा सकेता है इस बगा ए आर इज इक्वल टू वी क्रॉस ओमेगा हाफ उधर फॉर्मूला कौन सा है रेडियल एक्सेलरेशन से इलेवन स्टैंडर्ड में डिराइव किया है अपन सो हाफ फॉर्मूला यस कौन सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम हाफ फॉर्मूला रेडियल एक्सेलरेशन इन यूसीएम और नॉन यूसीएम दो गांव में यह फॉर्मूला चलतो अरे हाफ फॉर्मूला कौन सा एंगुलर एक्सेलरेशन सा जो भक्त आनी भक्त का शामिल है अस्त नॉन यूसीएम में अस्त यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन कितने अस्त जीरो कारण एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यही जुम्मी कितना सेल तुम्हीं डेट्स ऑल अबाउट यूसीएम नॉन यूसीएम ते ते चे पॉइंट्स बगित ले आपन ते चे काइनेमेटिक्स बगित ले आता आपन यूसीएम से डायनेमिक्स बोगे और नेक्स्ट पॉइंट डेट वी आर गोट हिलियन के तलाश इंतर पुर्चा पॉइंट बोगे यार आपन काय बगित ले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बगित ले आता आपन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोगे हर काय सही तरह भी काइनेमेटिक्स है नहीं डायनेमिक्स में दे तो काइनेमेटिक्स में दे आपन मोशन स्टडी कर तो पर आप लोग आप कॉज मोशन कैसा मूल्य होते हैं जैसे कहीं देना कहीं न नष्ट कॉज ऑफ मोशन आपन शिक्षक नहीं पर डायनेमिक्स में दे मात्रा आपन मोशन स्टडी कर तो अलोंग विथ कॉज मोशन न की क्या होता अपन आता पर इंतज़ार जी सर्कुलर मोशन से डिस्कशन बगैर इतना कल्चर लेक्चर में देखा कल्चर सेशन में देखा कल्चर सेशन में देखा अपन कुटल सर्कुलर मोशन का होता है डिस्कस के लिए ना ही कारण अपन कल काइनेमेटिक्स डिस्कस करो सो तो आता मात्रा सर्कुलर मोशन नक्की का होता है आप लोग बगैर से कारण अपन का ही सर्क्यूलर मोशन हाँ शिक्षण रहा पॉइंट पुरसा डायनेमिक्स ऑफ सर्क्यूलर मोशन या डायनेमिक्स ऑफ सर्क्यूलर मोशन में दिन की क्या शिकायत आपने ला कॉज ऑफ सर्क्यूलर मोशन शिकायत है सर्क्यूलर मोशन ने कि कशा मुझे होते तर एक गोष्ट क्लियर है बगा न्यूटन सा पहला लॉ का इशारा तो न्यूटन जब पहला लॉ प्रामाण्य मैं तुमसे लिनियर आसुदिया, रोटेशनल आसुदिया, रोलिंग आसुदिया, वाइब्रेशनल मोशन आसुदिया। ऑब्जेक्ट ला जर मोशन कराई से असेल, तो त्या ऑब्जेक्ट ला एक एक्सटर्नल एजेंट लगतो। 
स्वतःहून तो ऑब्जेक्ट मोशन करू शकत नाही कारण त्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय असतो इनर्शिया असतो इलेव्हन स्टँडर्ड मध्ये लॉज ऑफ मोशन मध्ये डिटेल मध्ये आपण बघितलंय पहिला लॉ असतो लॉ ऑफ इनर्शिया तो काय सांगतो जोपर्यंत एखाद्या बॉडीवर एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत बॉडी मोशन करत नाही कारण बॉडीला स्वतःच काय असतो इनर्शिया असतो म्हणजे याचा अर्थ असा कुठलंही मोशन असू द्या रोटेशनल असू द्या लिनियर असू द्या कुठलं पण असू द्या ऑब्जेक्टला जर मोशन करायचं असेल तर कंपल्सरी काय लागणार एक्सटर्नल एजंट लागणारच कारण बॉडीमध्ये काय असतो इनर्शिया मग जर एखाद्या ऑब्जेक्टला सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायचं असेल तर काय करावं लागेल सर्क्युलर मोशन साठी सुद्धा काय लागेल एक्सटर्नल एजन्सीच लागेल ती एक्सटर्नल एजन्सी काय असेल ते आपल्याला बघायचं आहे ओके सो डायनेमिक्स मध्ये नक्की काय शिकणार आहे आपण की जर ऑब्जेक्टला सर्क्युलर मोशन करायचं असेल तर एक्सटर्नल एजन्सी कुठली लागते लक्षात घ्या जर एखाद्या ऑब्जेक्टला सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायचं असेल तर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण्यासाठी जी नेसेसरी एक्सटर्नल एजन्सी आहे जो नेसेसरी फोर्स आहे त्याला सेंट्रीपिटल फोर्स असं काय म्हणतात सेंट्रीपिटल फोर्स हा सेंट्रीपिटल फोर्स काय असतो हा सेंटर सिकिंग फोर्स आहे सेंटर सिकिंग फोर्स म्हणजे हा कुणीकडे डायरेक्टेड आहे सेंटरकडे डायरेक्टेड आहे आणि कंपल्सरी हा लागतोच का लागतो कारण आपण काय बघितलं युसीएम मध्ये युसीएम मध्ये काय असतं ऍक्सेलरेशन असतं कुणीकडे डायरेक्टेड असतं सेंटरकडे डायरेक्टेड असतं आता जिथं ऍक्सेलरेशन असणार तिथं फोर्स असणारच कारण फोर्स अप्लाय केल्याशिवाय ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस होत हे नाही हे मी सांगतोय का हे मी सांगत नाही हे कुणी सांगितलंय न्यूटननी सांगितलंय दुसऱ्या लॉमध्ये जोपर्यंत एखाद्या बॉडीवर फोर्स ऍक्ट होणार नाही तोपर्यंत त्या बॉडीमध्ये ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस होणार नाही मग अजून करा आपल्याकडे एक बॉडी आहे जी युसीएम परफॉर्म करते आपल्याला माहितीये युसीएम मध्ये एक ऍक्सेलरेशन आहे कुठलं आहे रॅडियल ऍक्सेलरेशन किंवा सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन आहे की नाही नाव बघितलं आपण हे कंपल्सरी असत ना हे दोन ऍक्सेलरेट किंवा हे ऍक्सेलरेशन कंपल्सरी असतंच मग जर समजा न्यूटनचा दुसरा लॉ असं सांगत असेल एखाद्या बॉडीमध्ये ऍक्सेलरेशन तेव्हाच प्रोड्यूस होईल जेव्हा त्या बॉडीवर काय ऍक्ट होत असणार आहे फोर्स ऍक्ट होत असणार आहे आणि युसीएम मध्ये जर ऑलरेडी रॅडियल किंवा सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन असेल तर त्या डायरेक्शन मध्ये काय असला पाहिजे फोर्स पण असला पाहिजे त्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणारा फोर्स ज्याच्यामुळे हे ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस होत त्याला म्हणायचं सेंट्रीपिटल फोर्स वॉट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज सेंटर सिकिंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन ज्या फोर्स मुळे युसीएम करणाऱ्या बॉडीमध्ये काय प्रोड्यूस होत सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस होत त्या फोर्सला म्हणायचं सेंट्रीपिटल फोर्स काय म्हणायचं सेंट्रीपिटल फोर्स सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द डायनॅमिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन जर एखाद्या बॉडीमध्ये सर्क्युलर मोशन व्हायचं असेल तर त्यासाठी लागणारा जो कॉज आहे त्यासाठी जो लागणारा एक्सटर्नल एजंट आहे तो एक्सटर्नल एजंट कोण आहे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्याच्यामुळे बॉडी काय करते सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते जर सर्क्युलर सेंट्रीपिटल फोर्स नसेल तर बॉडी सर्क्युलर मोशन परफॉर्मच करणार नाही इथून पुढे लक्षात ठेवायचं सर्क्युलर मोशन म्हटलं की आपल्या डोक्यात दुसरा शब्द आला पाहिजे सेंट्रीपिटल फोर्स जिथं जिथं सर्क्युलर मोशन असणार तिथं तिथं सेंट्रीपिटल फोर्स असणारच कारण सेंट्रीपिटल फोर्स शिवाय बॉडी सर्क्युलर मोशन करूच शकणार नाही ओके सो सेंट्रीपिटल फोर्स बघूया त्याची डेफिनेशन बघूया डेफिनेशन अशी आहे सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फोर्स काय वाटलं मी सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फोर्स विच ऍक्ट अलॉंग रेडियस विच ऍक्ट अलॉंग रेडियस अँड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सी पी एफ सी पी एफ म्हणजे सेंट्रीपिटल फोर्स काय समजलं वॉट इज सेंट्रीपिटल फोर्स असा नेसेसरी फोर्स जो कशाच्या अलाव ऍक्ट करतो रेडियसच्या आणि कुणीकडे डायरेक्टेड असतो सेंटरकड अशा फोर्सला काय म्हणायचं से नेसेसरी का शब्द वापरला पहिली सुरुवात काय केली बघा मी द नेसेसरी फोर्स 
द नेसेसरी फोर्स म्हणजे काय किंवा ती सुरुवात काय केली कारण हा फोर्स असावाच लागतो ह्याच्याशिवाय सर्क्युलर मोशन शक्य आहे का नाही म्हणून काय म्हटलंय मी द नेसेसरी फोर्स विच ऍक्ट अलॉंग द रेडियस अँड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड ऍज सेंट्री पिटल फोर्स ओके डेफिनेशन समजली लिहून घ्या ही डेफिनेशन ओके सो डेफिनेशन तुम्ही लिहिली आता मी तुम्हाला सेंट्रीपिटल फोर्स बद्दल एक फॅक्ट सांगतो सेंट्रीपिटल फोर्स हा फोर्सचा टाईप नाहीये किंवा हे फोर्सचं नाव नाहीये सेंट्रीपिटल फोर्स कोण आहे माहिती का असा कुठलाही फोर्स मग तो ग्रॅव्हिटेशनल असू द्या तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक असू द्या तो न्यूक्लिअर असू द्या तो कुठला पण फोर्स असू द्या टेन्शन इन द स्ट्रिंग असू द्या तो जर सेंटरकडे डायरेक्टेड असेल असा कुठलाही फोर्स जो सेंटरकडे डायरेक्टेड आहे त्याला सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणायचं फॉर एक्झाम्पल बघा आपण बघितलं मून हा अर्थचा कोण आहे नॅचरल सॅटेलाइट आहे मून अर्थ भोवती कशात फिरतो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये म्हणजे काय परफॉर्म करतो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो मी काय सांगितलंय सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायचं असेल तर कंपल्सरी काय पाहिजे सेंट्रीपिटल फोर्स पाहिजेच मग जर मून अर्थ भोवती रिव्हॉल्व करतोय सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये याचा अर्थ मून आणि अर्थमध्ये काय असला पाहिजे सेंट्रीपिटल फोर्स असला पाहिजे बरोबर आहे मी तो कुठला आहे माहितीये का तो कुठला फोर्स आहे माहितीये अर्थ आणि मून यांच्यामध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो बघा समजा इथं जर अर्थ असेल अशी आपली अर्थ आणि इथं जर मून असेल हा तर ह्या दोघांच्यामध्ये काय असणार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल की नाही किती असतो एफ इज इक्वल टू जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेअर हे न्यूटनच्या दुसऱ्या लॉप्रमाणे बघितलं की नाही हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे हा कुणीकडे डायरेक्टेड आहे सेंटरकडे डायरेक्टेड आहे हा काय प्रोवाइड करेल सेंट्रीपिटल फोर्स सो क्लिअर सेंट्रीपिटल फोर्स हा पर्टिक्युलर फोर्सचा टाईप नाहीये सेंट्रीपिटल फोर्स हे ऍडजेक्टिव्ह आहे ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे असा आपण ह्याने हे कुणासाठी वापरणार कुठल्याही फोर्स साठी वापरणार जो कुणीकडे डायरेक्टेड असणं गरजेचं आहे सेंटरकडे डायरेक्टेड असणं गरजेचं आहे सो एनी फोर्स दॅट डायरेक्टेड अराउंड द सेंटर कॅन बी कॉल्ड ऍज सेंट्रीपिटल फोर्स असा कुठलाही फोर्स जो फोर्स कुणीकडे डायरेक्टेड असतो सेंटरकडं त्या फोर्सला काय म्हटलं जातं सेंट्रीपिटल फोर्स सो डेफिनेशन लिहिली का द नेसेसरी फोर्स विच ऍक्ट अलॉंग द रेडियस अँड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ऍज सेंट्रीपिटल फोर्स आता सेंट्रीपिटल फोर्स मॅथमॅटिकल इक्वेशन लिहूया मी एक ऑब्जेक्ट घेतला जो ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय युसीएम परफॉर्म करतोय तो ऑब्जेक्ट जो मास असेल एम मास किती असेल एम मग त्याच्यामध्ये सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन असेल बरोबर युसीएम मध्ये सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन असतं ना मग अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू काय असेल मास इन टू सेंट्रीपिटल काय ऍक्सेलरेशन असेल ना न्यूटनच्या सेकंड लॉ प्रमाणे काय असतं न्यूटनचं सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू ऍक्सेलरेशन देर फोर एफ सी पी म्हणजे काय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू यम इन टू ए सी पी बरोबर एफ सी पी म्हणजे सेंट्रीपिटल फोर्स ए सी पी म्हणजे सेंट्रीपिटल ऍक्सेलरेशन देर फोर एफ सी पी इज इक्वल टू एम इन टू ए सी पी ची व्हॅल्यू काय पुट केलेली आपण अशी होती का बरोबर देर फोर एफ सी पी इज इक्वल टू करायला बघा मायनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वेअर आर बरोबर आता इथं पण काय आलं बघा निगेटिव्ह साईन इथं आलेलं निगेटिव्ह साईन सुद्धा काय इंडिकेट करत हा सेंट्रीपिटल फोर्स आणि ही रेडियस विक्टर कुणी का डायरेक्टेड आहे अपोजिटली डायरेक्टेड आहे सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ही कुणाची डायरेक्शन आहे सी पी एफ ची ही डायरेक्शन कुणाची रेडियस वेक्टरची सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम सर्कम फरन्स टू सर्कल व्हेर ऍज रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू सर्कम फरन्स सॉरी परत एकदा सांगतो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम सर्कम फरन्स टू सेंटर व्हेर ऍज रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू सर्कम फरन्स दोघांची डायरेक्शन एकमेकांना कशी अपोजिट आहे म्हणून तुम्ही नेगेटिव्ह साईन घेतले क्लिअर सगळ्यांना दॅट्स ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्सचे एक्झाम्पल सांगतो हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे एक्झाम्पल सांगतो मून मोशन ऑफ मून किंवा मोशन ऑफ सॅटेलाइटमध्ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोण प्रोवाइड करतं 
the gravitational force of attraction. Tashan antar azun ekha de example electrons revolve. Electrons revolve around nucleus in circular orbit. Mai the apne lala. Matte electrons circular orbit mathe kar revolve karta. The Neil Bohr nawa chit man sam theory sangi thele ato dekha tumala the Neil Bohr niya se sangi thele lal. Ki electrons circular orbit mathe ka phirta. कारण पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आतो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का प्रोवाइड करते सेंट्रिपिटल फोर्स अजु एखाद एक्जाम्पल जर घोरी घी स्ट्रिंग ज दगड़ बनला जर सर्क्युलर मोशन मे फिर तो दगड़ जो है तो सर्क्युलर मोशन मे फिर तो लगना जो सेंट्रिपिटल फोर्स है तो प्रोवाइड करते दगड़ा दोरी मधे टेन्शन सो टेन्शन इन द स्ट्रिंग आू दे ग्रैविटेशनल फोर्स आू दे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आू दे सगे का प्रोवाइड करता सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता कारण तो कुछ का डायरेक्टेड आता सेंटर कड़े डायरेक्टेड आता आल लक्षा मे समझ लो so, यून जेवडे मैं तुम्हारा एक्जाम्पल संगित ग्रैविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टेन्शन इन द स्ट्रिंग हे सगे सेंट्रिपिटल फोर्स एक्जाम्पल्स हैं यहाँ अस क्लि होते कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट रियल फोर्स आठ है ना अपन दोन प्रकार के फोर्स बगित रियल फोर्स सुडो फोर्स तो सेंट्रिपिटल फोर्स हा कुला फोर्स है तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज रियल फोर्स रियल फोर्स ओरिजिन अपन प्रत्येक वे आइडेंटिफाई करू शको ओके सो दैट्स ऑल अबाउट कॉज ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन कि ज्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स मन तो बदल डिस्कशन अपन के आता रिलेटेड तुम्हें का डाउट्स आते कु अड़चणी आती तो तुम्हें मैं नर विचारू शकता ओके आता हे पुढ़ पार्ट आल तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का कारण न्यूटन या तिसा लॉ प्रमाण प्रत्येक एक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट का मिलना रिएक्शन मिलना मैं सेंट्रिपिटल फोर्स में जर एक्शन कन्सिडर के लिए तो सेंट्रिपिटल फोर्स में एक का मिलना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलना ती इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आतो ज्याल इन डिटेल मे अपन पूछा सेशन मे डिस्कशन करूके ठीक है आज तक थे मग ओके जय हिंद जय महाराष्ट्र